Fala galera, bem-vindos ao canal do Brasil Tricks. Eu sou o Fano, tô aqui hoje para fazer o tutorial do Stride, que em inglês significa passo largo. Apesar de ser um movimento básico, o Stride pode ser perigoso, certo? Então eu recomendo que vocês comecem, como eu vou passar aqui, do chão. Nada mais fácil do que começar a fazer movimentos no chão. Eu sugiro que vocês encontrem pneus, tijolos, troncos de árvore, pedras de paralelepípedo. Para que vocês façam o seguinte, ó, enterra essas pedras no chão, principalmente para quem não tem obstáculos por aí nas praças, né? Obstáculos para o stride. Enterra essa pedra no chão e aí você vai começar a praticar um passo de cada vez sobre o obstáculo. Como a pedra vai estar tá baixo, eu não tenho risco de torcer meu tornozelo, o que acontece muito quando a galera está treinando stride, principalmente quando estão aprendendo. Torção de tornozelo, é, sei lá, até de joelho também pode machucar se você pisar errado. Então, para aprender a pisar certo, vamos começar no chão. Você pode traçar linhas, ó, não tem nem pedra. Traça linha, não tem desculpa para não treinar, não. E aí salta ó, de uma linha para outra. Depois você pode passar para o concreto também para se acostumar. E por aí vai. Esse é o primeiro passo para treinar o stride. Mas se você já encontrou um local que é legal para aprender o stride, tipo esse aqui ó, que o Brook fez lá na Universidade da Califórnia uma vez. Esse tipo de obstáculo é perfeito para você começar a aprender o stride. Então, assim, encontra um local legal. Se não tem um local legal, inventa um local legal. Usa a criatividade aí. Agora que você tem um obstáculo, um lugar para treinar os seus primeiros strides, é, tudo que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, vocês vão correr, gente, vocês vão correr a passos largos, certo? Só que você não pode perder a noção de onde você está pisando. Uma coisa é eu correr bem rápido e não ter noção de onde eu estou pisando. No parkour a gente vai estar tá pisando em lugares pequenos, tipo obstáculos pequenos, muros finos, estreitos. Então a gente tem que saber onde a gente está colocando o pé toda vez que pisar. Então você vai olhar para o chão na hora que estiver correndo, você sempre está olhando para o próximo obstáculo aqui, ó. certo? Nunca perdendo noção de onde você está pisando, senão você se ferra. É, em segundo lugar, você vai treinar suas pernas para aguentar o impacto de cada passada. Então não pense que você pode dar um passo gigantesco, talvez a musculatura da sua coxa não aguente, o tornozelo também não aguente. E não tem forma melhor de fazer isso do que treinando o seu salto de precisão. Então para quem ainda não aprendeu o salto de precisão, assista aqui esse tutorial, pega umas dicas lá de como fortalecer sua perna fazendo salto de precisão, aprende e domina o salto de precisão antes de passar para o stride. O passo 2 vai ser o seguinte, vai ser encontrar seu primeiro obstáculo. Então tentem encontrar um local adequado, não passem para um obstáculo muito largo. Então para facilitar, ó, se eu consigo fazer um precisão aqui, com certeza eu consigo passar do stride, é com certeza, porque se eu estou correndo, eu tenho mais velocidade, eu vou mais longe. O stride sempre atropela o precisão. Então, encontre um local que você consegue fazer um precisão, que você domina o precisão nele, para tentar seu primeiro stride. Ó, largura do, do local, ó. Encontra um local largo para não escorregar, pô, para não se machucar. A saída dele aqui é perfeita, não tem como errar a corrida também antes de chegar ali. Antes de fazer seu primeiro stride, vai ser normal você contar os passos, certo? Eu quero que vocês façam isso. Toda vez que tiver para fazer um stride pela primeira vez, conta os passos, tenta medir, ó. Qual é a perna que vai saltar primeiro? Eita, não é a minha direita, eu salto com a esquerda, então eu tenho que começar, ó, com a perna trocada. Para poder chegar ali com a perna esquerda, certo? Contem os passos, meçam direitinho as distâncias. Não se arrisquem, saltem sobre pneus ou troncos de árvore primeiro, antes de passar para o concreto. Lembre-se que todos os passos que você dá, vai ser na ponta dos pés, certo? A gente nunca corre, nunca pisa com calcanhar. O calcanhar é meio que inútil assim, então pisa na ponta do pé para não machucar a perna em geral. Quando vocês estiverem treinando em locais estreitos, obstáculos estreitos, a sua tensão aí tem que triplicar, certo? Para que o seu pé, ele não aterrisse muito antes, obviamente. Caso contrário, você não vai conseguir dar sequência a um outro stride, caso seja seu objetivo. Ou pise muito depois, ao ponto também de você talvez escorregar. Então você tem que medir direitinho para que seu pé pise em cima do obstáculo. Isso se aplica para um corrimão, por exemplo, ou um muro estreito, que são obstáculos muito avançados. Eu peço que vocês tentem não fazer isso por enquanto, até que vocês tenham dominado direitinho strides em lugares assim, ó, largos e aderentes, certo? Não deixe de fazer isso aí antes de passar para um obstáculo mais avançado. O último ponto que eu tenho a comentar é a velocidade. É, dependendo do obstáculo, você vai sentir, é automático isso, você vai sentir que velocidade você precisa para completar aquele obstáculo. Se você erra esse cálculo aí, você pode se ferrar feio, então trabalhe direitinho para você calcular quanto de velocidade você precisa para chegar ali. Obviamente, como eu falei, se eu consigo, por exemplo, chegar ali de uma precisão parado sem correr, eu dou dois passos e eu chego ali, tá certo? Tá certo, não é mentira não, dou dois passos, ó. Cheguei. Então, logicamente, você pode fazer esses cálculos aí. Se isso aqui fosse mais distante, eu precisaria correr mais, sem dúvida. Então, basicamente é isso. O stride é um movimento fácil de se pegar, só que a progressão dele pode ser lenta. Depende de cada um, certo? 
Não se apressem, se apressar é o maior que você pode cometer aqui. É, valeu, qualquer coisa, valeu. Caso você não tenha visto os últimos tutoriais que a gente fez, tá aqui o tutorial do rodante backflip e o speed vault. Então pra quem ainda não pegou o speed do parkour, vai lá pegar o speed. Quem já sabe o back, já tem um rodante, pode tentar aí o rodante back. É isso galera, valeu, a gente se vê no próximo tutorial.